，肖战两请专业摄影之位宠粉，杨子杨洋合作七夕大片，肖战两请专业摄影之位宠粉，背后原因暴露其人品。今天是肖战出道五周年纪念日，这个曾经只想来娱乐圈玩玩就回去的少年，一路风风雨雨走到现在，从小透明到大明星，到如今的话剧演员肖战。他光环加身愈加耀眼，但剥去这些虚幻的外壳，他还是那个真诚的、用行动坚守初心的男孩，从未改变。肖战两请专业摄影师意欲何为？ 9月26日，肖战工作室发布了一组时长达七分多钟的视频，视频记录了肖战参与《如梦》以来的幕后排练花絮，一经发布，在网上引起了极大反响。视频从3月13日开始拍摄。历时半个月，刚开始很多粉丝都以为是肖战工作室拍的，没想到视频发出的第二天上午，一家名为“玩石影业”的专业摄影机构就出来认领了该视频。出人意料，一个给粉丝看的视频，肖战居然还请专业摄影团队来拍摄。且不说专业摄影的费用昂贵，历时半个月的超长时间线，工作量繁冗复杂，除了机构跟拍。肖战还亲自配上了旁白。对于工作繁忙、经常连觉都不够睡的肖战来说，足以说明他是多么重视。无独有偶，就在前不久，肖战工作室发布的一组天桥故事的照片，起初粉丝也一度以为是工作室超水平发挥的大作，还大肆表扬要给小世家鸡腿。但是随后，著名摄影师张悦出来认领了这一组作品。称是那天收工的最后一组拍摄，煞费苦心，仅为力宠粉人设。诧异，肖战为何会屡次请专业摄影师来拍摄这种不仅价格昂贵，而且劳心费神、仅给粉丝看的日常记录？难道真的只是为了宠粉？众所周知，肖战的粉丝群体是最为稳固、最为长情的。经历了去年一年的低谷，别说见真人了。连新鲜照片都见不到一张，都没有爬墙，现在则更不会跑了。所以，肖战根本不需要顾粉，更不需要媚粉。以小编所见，肖战粉丝对肖战死心塌地的程度，即使半年不发照片，也是赶都赶不走的。粉丝也只会安慰自己：“哥哥很忙，我们要体谅他的辛苦，我们要乖乖的。”既然不需要宠粉，那为何肖战还是愿意这样做呢？难道是因为粉丝曾经嫌弃肖战的自拍和工作室的拍摄水平？其实未必。粉丝嘴上说肖战的自拍没有他拍帅，仗着长得帅就各种任性，但其实内心还是很稀罕肖战的自拍的。粉丝也给小事提过意见，换换拍摄背景，不要老在室内，也要拍拍外景。但其实，但凡小事发了肖战照片或视频。粉丝哪一次不是为了一睹为快，跑得比闪电还快？依小编来看，肖战之所以请专业摄影来拍摄的原因，无非是出于他一直以来的几个习惯。肖战习惯真诚，习惯尊重每一个人，善待每一份喜欢。真诚一直是肖战的本色。小透明时期遇到粉丝递过来的信件，哪怕手上东西多到拿不下，最后也还是会说：“给我吧。”肖战曾经说：“每一份喜欢都应该被认真对待。”收到的信，他说每一封他都有认真看，有时还会给粉丝写回信。也不仅仅是对粉丝、对伙伴、同事、师长，他也一视同仁。以前还在团体时，他就经常给同队队友做好吃的。在他最红的时候，他专程去看望曾经合作过的配音老师，他给教台词的老师送精心挑选的蛋糕。肖战习惯要做就要把事情做到最好。肖战性格里有股子倔劲，要么不做，要做就要做到最好。就连拍照这种小事也不例外。记得有一次，肖战拍摄挑战随机裁剪，后来工作室也是在花絮里直言，就真的拍了好多版，直到老板最后满意为止。这次请专业摄影师来拍，减了工作室的工作量，想必也是碎了肖战本人的心愿。既呈现了自己真实的一面，又不乏内容的丰厚饱满以及艺术的构思和美感。对于一向要求颇高的他来说，如此两全其美，岂不快哉？感叹号。
，肖战习惯言必行，行必果。肖战从不说空话，这一点粉丝们早有体会。只是大家万万没想到，二十年在接受采访时谈到关于幕后的一句：“如果大家想看，那说不定几年后我录个我的工作纪录片。”既然你们想看，那就给你们看。粉丝都没有当真的话，竟然让他上了心，竟然这么快就有了结果。肖战就是这样，哪怕在别人眼里只是随口说的一句，在他那里都是承诺。最后发现，他都用行动兑了现。所以，与其说肖战宠粉，不如说一切皆是习惯使然。他想到了就说了，说了就做了。可能这一切对他。是再自然不过的一件事，他不过是遵从本心，做自己而已。请专业团队摄影这件事，肖战不需要外界的表扬，也不需要粉丝的感激涕零，更无需立什么宠粉人设。我们只要知道，他一直就是这样一个真诚的人，凡事都要做到最好的人，从无虚言的人就好。经历了五年光阴的洗礼，肖战依然未变。相信无论再过多少个五年，他都不会变。杨子杨洋合作七夕大片，策划拍成了偶像剧，意外 get 两人 CP 感。杨子是现在小花中非常火的一位了。身为童星出道的姊妹，长大后不负众望，依然是当红艺人。她是童星中转型最成功的一位了，可以比小时候更辉煌。一般童星长大很难转型，也很难超越小时候的热度。但杨子是真的做到了，她如今是收视率女王，拍的戏一部接一部都是大制作，也是很受欢迎的 IP 改编的剧，所以杨子如今是新生代小花中最火的一位，也最有影响力的一位，和她合作是很有热度的。虽然杨子长相也曾经遭到过吐槽，不过长大后她变美很多，也会打扮了，气质上有很大提升，演偶像剧都是非常养眼的。和杨子合作过的男演员众多，而且每次和他合作的人都特别有 CP 感。其实还要得益于他的演技吧，让人有代入感，才会觉得十分的般配。原本以为拍戏有 CP 感就很厉害了，没想到拍个策划也偶拍成了偶像剧。杨子搭档杨洋,洋拍摄了七夕大片，只是一个七夕策划片，但俊男美女搭档演出了偶像剧既视感，意外 get 两个人的 CP 感。看来是时候合作一部剧了。杨子和杨洋,洋还真没有合作过，拍摄策划是第一次合作了，虽然很短，也以造型为主，不过十分的搭。杨子的时尚不是强项，被吐槽的次数很多。她不是一个靠时尚出圈的女艺人，所以造型是很难被认可的。但这次的气质是有了，气场也足够强。身穿情侣装拍出的大片很有质感。也看到了杨子的进步，不但有静态，还有视频为证。短片中两个人的互动还是很甜的，因为主题是七夕，所以拍出来肯定要有爱的，让人可以感受到恋人之间浓浓的爱意，才是符合主题的。两个人的服装都是情侣装，一黑一白两套，这套白色的非常纯洁，背景也是白色，虽然只是一个眼神，但是真的让人感受到了情侣的状态。两位不愧是演员，这种短片也是可以感受到演技的。可能只需要一个眼神的互动，哪怕只是偷偷看向彼此，也会让人心动。从每个人脸上的笑容都可以感受到爱的存在。这次两位合作拍摄的七夕大片都很给力啊，竟然一个策划都让人看心动了。如果来部剧会更完美吧？杨子和杨洋,洋都是同时期的艺人，合作也是可以有的。不过现在杨子杨洋带播剧还是蛮多的，不知道以后有没有机会合作一次。杨子的演技毋庸置疑，这个短片没有几个考验演技的镜头，但需要有爱，这种小情绪还是难演的。况且时间也很短，不过最终效果出人意料，两位太般配，很是养眼。